All right, ladies and gentlemen, welcome back. Welcome back. How are you doing today? We're going to go ahead and get started. So in yesterday's class, we looked at verbs. So today, we're going to get started. And we're going to be looking at section 1.8. By the end of this class, you will be able to form simple present questions. Additionally, you will practice a conversation about daily routines, which illustrate how this topic is used in real life setting. Listen, please. Practice in a conversation, which illustrates how this topic is used. Hi everyone, in this class you'll learn how to form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb, plus some kind of complement. For WH questions, WH word, plus do or does, plus a subject, plus a verb, plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus a complement. Uh, we're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb and early is the complement and of course we need to add a question mark at the end the next question does is the auxiliary verb he is the subject have is the verb lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you 
WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Uh, let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Focus on making questions and answers. Form questions about the routine of your family, friends, and coworkers. After you complete this task, share it in our discussion forums. All right, now what On we're Sundays going to do is we're going to practice this conversation. Listen, please. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. Everybody repeat. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. All right. So right now, guys, what I would like for everybody to do is we are going to work in pairs. And I want you to practice the conversation. Any questions? All right, you have two minutes. Two minutes. Ready? Let's go.
All right, guys. So we're going to be looking at this section right here. Section 1.11. I want everybody to go to section 1.11. Teacher. Hello, Ricardo. Uh, sorry. Uh, dice que no hay e. No hay e en la, en la, en la plataforma. Quisiera que, que me ayudara. Yeah, we are. Okay, we are right here, section 1.11, 1.11. Oh, okay. By the end of this class, students will be able to exchange phone numbers. Al final de esta clase, los estudiantes podrán intercambiar números telefónicos. So we're 1. going to 11. Be, That's right. 1.12, ready, go. Hi everyone. In this class you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 0 0 1 2 3 4 5 6 Seven, eight, nine, ten. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Anna Silva. Anna Silva's work phone number is two oh one. Five 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 two four nine one. Anna Silva's home phone number is nine one four. Five 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 two seven one four. Anna Silva's cell phone number is eight four five 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 one zero oh, two three. And you get the idea. James Lang phone number. James Lang work phone number is 800-555-8893. James Lang home phone number is 604-555-2714. James Lang's cell phone number is... Two five zero five 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 one zero two three. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example, my work phone number is seven one three six nine five three five three nine. My cell phone number is. My wife's cell phone number is. You should give at least 10 examples and share them in our discussion forums. My cell phone number. All right. So for this activity, what you're going to do is you are going to work here in the discussion forum and you are going to write five examples similar to these examples, five original examples, similar to these examples. Van a escribir cinco oraciones similares a estas con sus propios ejemplos. Cinco oraciones. Ready? Let's go. In pairs.
que dejó. Pero esa oración la podemos poner en el cuaderno, ¿verdad? Sí, sí, en una libretita que tengamos cerca podemos empezar a anotar nuestras oraciones para empezar a practicar. Ah, oh, bye. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Son 10 oraciones, ¿verdad? Sí, sí. Son 10 oraciones para práctica. Eh, las podemos escribir en una libreta y las podemos leer. Ok. Eh, tengo una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre Ciro y O? ¿En qué momento se utiliza? ¿Cómo? No. ¿Cómo? Vaya, eh, ¿han escuchado que cuando está el, el listening, eh, hay un momento en el que el que está dando el listening, cuando llega a un cero, no dice zero, sino que o. Oh. Incluso cuando en el video aparece, aparece dos veces cero. En la primera dice zero y en la otra dice o. Oh. Pero no sé cuál es la diferencia. Eh, o sea, es como que estén unidos los dos ceros y primero menciona Ciro y después Ho. Oh. No, porque cuando dice, eh, de Jamsling dice 800, eh, ahí dice eh, eh, 800, o sea, 800. No dice 800, sino que dice 800. La verdad, no sé. Podríamos preguntarle no, al no. teacher. Ajá, no le, no, no le hemos esperado. A la, a la, escuchen el, el audio donde da las... Eh, como, le, como donde va pronunciando los, los números. Y en el de Jemplin, que es 800. De, de, de no, no, la verdad, no sé. No le hemos Ah, ok. Esa era la duda, pensé que... Podemos okay. empezar a practicar. Bueno. ¿Quién inicia? Eh, ahorita solo llevo dos escritas. <risa> okay. Yo lo que no sé es cómo, cómo comenzar, porque vine tarde a las 9.13. <risa> Yeah. And I think the initial number four, five, four, three, two, two, one, old. Está bien, va? Sí. Mm. My phone number is two o three five five four three one eight seven. Just die. One. No, 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 el era, era ya lo completé el, el, ¿no? pero lo voy a poner hasta después de la clase ajá yo, yo igual
Marco. Hola, Marvin. Hola. Creo que no está. No está. No está con el micrófono. Ajá. Tengo otro ejemplo, digamos. Mario Aguirre's workplace is 7053210061. Mario uh, No, no se oye. Mario Guerrero is seven number. Number four, four, three, two, nine, eight, seven, four. Está bien así, ¿no? Sí. Yo... Ah, sí, va parejo. Es que eso es lo sí. que le digo. En una aparezco Ricardo Arturo Rivera y en otra aparezco Arturo Rivera. Pero como Arturo Rivera, ¿sabe? Ajá, y soy el mismo, entonces no sé qué hacer. Uy, y no le he pedido que me hiciese mi video. Ay, yo es que no va a preguntar. No sé, dice el anfitrión. Hola, perdón, todo despeinado. Gusto, Catherine. Mucho gusto. Este, ¿para qué nos habrá pedido iniciar el video? Quizás porque tenemos que hacerlo con video, quizás, pero ahí nosotros no lo usamos. Ah, ya. Yeah. Probablemente. Sí, Ajá. Sí, porque. Ajá, o no sé si quiere corroborar que soy yo el que estoy aquí, dice la sesión termina. All right, all right, ladies and gentlemen, welcome back, welcome back. Is everybody finished? Are you finished? All right, if you're not finished, that's going to be your homework. Now, for the following activity, I would like for us to continue on the knowledge check. What you're going to do is you're going to listen to the conversation. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212. Five 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 one nine three seven. Two one two five 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 one nine three seven. Yes, that's it. All right. Va a escuchar el audio y va a escribir el número que escucha en esos espacios. Any questions? Any questions? All right. Yeah. yeah. 
eh, tengo una duda. Yes. En el listening anterior eh, escuchaba uh -huh. cuando decía los números uh -huh. que eh, al cero lo pronuncia como zero y también como o. Oh. ¿Cuál es la diferencia? Oh, no, no hay ninguna diferencia. Si tú quieres ¿Qué? decir zero, it's okay. Si tú quieres decir o, oh, it's okay. En call centers eh, te enseñan que tienes que decir o, oh, pero en la cultura americana tú puedes decir o oh, o zero y es lo mismo. Ah, ok. Cuando los números como el de Jamslin es eh, 800, es, no se wow. dice 800. Zero, zero, ah, puedes decir, que, puedes 800. decir, puedes decir, ajá, you could say 800. 800-800, las tres formas es ok. Es, ah, ok. Gracias. Yes. Ready, let's go. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. 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 ¿Ya están practicando? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Este, yo me acabo de conectar, fíjese, este, entonces no sé cuál es el tema. Ok. Estamos eh, siempre en la parte de la sección 1, en el último, en la última bueno. actividad que tiene. De escuchar los números de teléfono que están en el audio y escribirlos. Ah, ya, pero que no he oído el audio. Pero es de aprenderse los números entonces del número de teléfono. Es de, en la sección anterior, o sea, en el ítem anterior, por decirlo así, estaba el video de los números. Estaba del 1 al 10. Entonces ahorita es de escuchar los audios y escribir los números de teléfono que mencionan. Ah, va. Es que estoy usando el tel un teléfono que no es mío y me cuesta. Uh -huh. Pero ya lo voy a escuchar. Okay. Yo, 
Okay, very good. Next. Seven seven five zero one two seven seven seven. Okay, seven seven five zero one two seven seven seven. Yes. Okay. okay. Next. Eight three nine oh five one three two one. Eight three five oh five one two three one. Yes. Okay. Sabes que vemos cuatro. <risa> Hay cuatro en tu sala. Y ustedes sí, están chan. Pero ahora vemos cuatro. Solo, solo ustedes están hablando. Sí, solo yo. <risa> Hello. Hello. Eh, José Cortés, no sé si va a hablar. Sí, está José, está el anfitrión de inglés corporativo, pero hola, hola. Hi. Sigamos. Como ya hicimos el ejercicio, sigamos practicando números. Uh -huh. Ahora dictame. Ok, dicta otro. <risa> Vaya, dicta entonces. 7634205521. Ok, y. 76342052521 Yes. 8305554321 okay. okay, 8305554321 Yes. Five, five, five. <laughs> hola, José. Hola, hola. Yo hasta ahorita los escucho. No sé si es de decir número, el número es inventado o cómo. Era de completar el ejercicio, José. Era... Ahí está un audio que había que escucharlo y dictan los números y uno lo va completando, pero como nosotros ya lo habíamos hecho en mi caso y Rosaura también ya lo había hecho, no pusimos a practicar números. Pero no sé si tú hiciste el ejercicio. No, no lo he comentado. 
es el último de la, de la sección 1. El ejercicio ahí se, se escucha, hay un audio y los números que dicta uno los va escribiendo en los espacios que están ahí en las casillas. El 1.13 es. Correcto, el último de la sección 1. En el 1.12. 13. All right, I know everybody's not finished, but we have to continue. That's gonna be your homework. For the next activity, I would like for us to look at the following exercise with the phone numbers. At this moment, does anybody have any questions? All right, we're looking at 2.0. By the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bags. Please listen to the video. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. A camera. A cell phone. A cell phone. A wallet. Okay, A so wallet. for this activity, you are going to give me one, two, three, four, five, six, seven, eight sentences here in the discussion forum where it says at a post, you're going to write your name as the title. Here, you're going to write the sentence. I have a cell phone. Eight examples. Eight examples using this vocabulary. Do you understand? Okay. All right. Ready? Let's go.
eh, llevar en la... Bueno, en ustedes les cabe un montón de cosas en la, en la, <risa> en la cartera, pero bueno. Have, um, quiero ver. Ay, ¿cómo se dice ese pío? ¿Brush qué? Uh, se dice... Sería... Uh, teeth brush. Teeth brush. Eh, un cepillo de dientes. Teeth brush. Ajá, teeth. How do you spell uh, teeth? T... E, no, es A, E, A, B, C, D, E. Ajá, T, E, E. T, E. Tiff. Tiff. Ajá, Tiff. Brush. T, E. E. Uh -huh. T. Bueno, T, E. Y la otra. Ajá, T, E, E. T, E. Th. Brush. Tiff. B R U S H. I have teeth. Eh, todavía no, no, no lo puedo deletrear bien. Vaya. T E E T H. Ah, ok. T -E, o sea, sería T E E T H. T H. Ajá. T H. T H. Brush. Brush. Ajá. B R U S S H. I have T Brush. Ok. Vaya, la um, otra. I have a wallet. Nice. A wallet. And the five, I have a book. Six. I six. Um, I have a USB. Okay. I a USB. USB. Seven. Pero aquí sería, creo que yo, creo que sería an. USB, porque iniciamos el objeto con, con una vocal. Ah, sería an, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué le dice? Ah. Vale. Seven. Seven. I have. I have. Uh, eyeglasses. I have an. And glasses. 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 Glasses, ajá. Pero double S, eh, double no, S, ah, eh, no so, ajá. Uh -huh. Vaya, la ocho, okay, sería I have eh, this, ¿cómo sería soporte de celular? Cargador, quería decir, ajá, como I have charger. Eh, no sé cell cómo phone se charger. Cell phone charger. No sé cómo que se dice. I have a cell phone charger. Cell. Ajá, sí, creo que sería charger. Charger, ¿verdad? Ajá. Charger. Ajá, correcto. Vale. Solo son, son ocho, va. Ah, pongamos las diez. Vaya. Nine sería. I have a. Um, Uh, Springs, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice los aritos? Ah, no, pero usted no va, usted no. <laughs> no, no, no. I have. I have a. A, a no. ring. O, um, I have a ring in my, in my, my finger, no sé. Ajá, uh -huh, I have a ring. I have a ring. Oh. Bueno, solo esto sería. Bueno, ajá. Y el 10. I have a napo, una manzana, doble P. Okay. Uh -huh. I have a napo. Ajá. Uh -huh. Vale, pongo la submit y lo compartimos. Ok. Submit. Aparezco, sigo. Ahorita, espérame que... Todavía no se ha cargado. No puedo ver. Dice, I have self. Estoy leyendo los otros. I have keys. 
Bueno, aquí tengo un montón de cosas. O sea, I have the back of the protector, I have sí. the piano, I have the impressor, I have the phone, home phone, the, I have the back. Y un montón de cosas que hay aquí en el cuarto. Uh -huh. La verdad no es tan... La verdad que esto sirve, pero creo que habría que... Por lo menos yo en mi caso, creo que tendría que reforzarme más eh, con tutoriales y, y esto, porque... Sí, la verdad bar... que sí. No hay que quedarnos solo con esto. Sí, porque por ejemplo yo veo a que se llama Inglés Mil, creo que se llama. Uh -huh. y, el otro, y el otro chavo que se llama En Caliente, se llama, no me acuerdo cómo se llama ese, ese chavo que da inglés, pero da oraciones un poco más avanzadas. Por ejemplo, cuando dice, how do you feel? Y él dice, I'm great. Uh -huh. Me siento grandioso, porque generalmente se dice, I'm fine, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero, este, yo creo que, pues, Hoy ha descansado un montón el teacher. Sí, la verdad es que sí. Lo que me ha extrañado es que solo, solo en inglés nos ha, nos uh -huh. ha hablado. Cabal. Y ya se va a acabar la clase, ¿va? Sí, ya se va a acabar la clase, dice acá. Disculpe, teacher, no he podido ingresar. Soy cliente a la dirección de siempre y me manda las tareas, no a la videoconferencia. Uh -huh. Pero, ¿Y usted se dedica? Dice que yo me dedico al marketing and publicity. Mm. Entonces, todo lo que es materiales de publicitarios, todo lo que son estrategias mm. para empresa, eh, todo lo que es BTL, que es como el belong the line, es como la, lo que va al frente de la estrategia de la campaña publicitaria. Y um, lo que es como activaciones de marcas para empresas. Mm, qué chivo. Entonces, este inglés me ha caído como anillo al dedo, porque como mm, es inglés mm. empresa, empresa, empresarial. Mm -hmm. Qué chivo. ¿Y a dónde trabaja? Y dice que es, es propio. Mm. Qué bueno, tienes un negocio propio. Sí, es como un negocio, bueno, ahora ya convertido como en e-commerce, ¿verdad? Ajá, y trabaja desde su casa. Sí, desde acá, y pues si no, pues eh, nada menos ahora fui a hacer un par de cosas que tengo que ir para el otro, para el otro día, y así, ¿verdad? Poco a poco. ¿no? Como ahorita ha estado bien, por la cuestión de la pandemia, ha estado un poco complicado. Mm. Pero qué bien que tiene así su, su propio negocio. O sea, poco a poco, vea. Sí, o sea, al final es como eh, ver la manera de cómo... O sea, porque ¿Sabe? esta cuestión de la pandemia estuvo bien complicado. Sí, la verdad es que sí. Pero mire, por gracia de Dios tenemos salud. Sí, ¿Sabe? al menos. Pues, no pudieron. Y usted cómo ha estado en la... En la, ¿Cómo se llama? La pandemia, su familia, ¿cómo está? Pues fíjense que gracias a Dios estamos bien. Solo mi abuelito sí falleció de eso. Híjole, eh, lo siento mucho. Sí, ay, ya bueno. no pasa a quedar. All right, all right, ladies and gentlemen, welcome back. I know that everybody is not finished. I know, but we got to move forward. If you're not finished, that's your homework. Right now, we're going to be looking at section 2.2. By the end of this class, you will become familiar with the usage of this and these. Listen, please. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. 
Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh, uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S-E, -E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings or their cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. These are cameras, or they're cameras, for example, and practice making questions. All right, now for this activity, what you're going to do is you're going to give me the question. For example, Number one, what are these? The response, they are keys. Number two, what's this? It's a CD player. So you're going to give me one, two, three, four examples. Four examples. And you're going to write your examples here in the discussion forum. Any questions? Okay, ready? Let's go. In pairs. ejemplos inventados o siempre vamos a usar eh, de base los que están en el video los que están en el video si no me equivoco o sea Ajá. vamos a como faltan cuatro que completar verdad Ajá. y Entonces, tiene usted el, el video porque a mí no me reproduce bueno
Y no me reproduce. De primero va va this is a is a mochila creo que va. Va. Sí, yo no, no, la primera, ah, oh, la primera que hay que responder. Ajá. Uh -huh. Entonces sería, what is this? What this is a uh, bab. Va, entonces sería, letter A, what is this? What is this? La respuesta sería, this is a bag. Sí. O solo sería, it is a bag. Yo creo que sería ir a... Ir. No, espera. Ir a... Ir a... Ajá. Ajá. Vaya, el segundo, que es lo, la otra imagen. Sí, sería what this was. What this... All right, guys, time's up. That's going to be your homework. You can continue working on the exercises and you can continue working on the platform. Pueden continuar, terminar la sección una, si pueden. And we see you on Monday. Bye-bye, guys. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.